Compañera Presidenta, compañeros asambleístas, creo que esta propuesta que se ha planteado en este, en este exhorto que se está haciendo el día de hoy, tiene algunos temas que podemos analizar dentro del contexto del mismo. ¿no? El primero, una iniciativa importante que trata de buscar mecanismos en los cuales podamos, a través de este exhorto, hacer que los diferentes eh, deudores de las instituciones que se mencionan en el mismo puedan acceder a una moratoria que permita tener la posibilidad de mejorar la recaudación de estas instituciones. Creo que también por todos es conocido, compañeros asambleístas, de que en días anteriores el señor Presidente de la República en un informe de la Nación manifestó que dentro de las medidas que va a plantear como económicas urgentes para que sean debatidas en el seno de esta Asamblea, existirá la posibilidad de moratorias y condonaciones de intereses para diferentes tipos de deudores en, varios, en varias entidades del, del gobierno, como el SRI, como el IES, los, los GAT, etc. Creo que esa es una iniciativa que podrá darle a algunos o a muchos deudores de estas entidades la posibilidad de llegar a acuerdos con las mismas y saldar sus deudas, lo que también ayudaría de manera significativa a los ingresos del Estado ecuatoriano. Asimismo, un poco para poder entrar en el análisis de lo que establece esta resolución, compañeros asambleístas, hay que dejar claro que la facultad de cobro de las entidades públicas no es potestativa, es mandatoria. Y que recordemos que en el caso de estas instituciones, como el SRI que mencioné hace un momento, los GATS, el IES, el SENAE, si es que se incumplen en el cobro de estas obligaciones, hay responsabilidades para los administradores de estas instituciones. Creo que es, es importante dejar claro esto, de que la buena voluntad que podemos tener con la misma tiene una contradicción jurídica y de responsabilidades administrativas de quienes están al frente de esto. Es por esto, compañeros asambleístas, también a mi compañero proponente, de que lo importante en este caso es encontrar un equilibrio que atienda esta legítima demanda y que vaya en concordancia con lo que anunció el señor Presidente de la República en función de los re, re, la remisión de intereses, multas y recargos. Creo, creo de lo que conocemos, que esta semana ya entrará aquí al debate de la Asamblea con conocimiento por parte de las autoridades que mencionaba estas leyes económicas urgentes para analizar estos temas. Así que yo solicito, si tengo la veña del proponente, compañera Presidenta, de que podamos en conjunto realizar una resolución que tenga como considerando los temas que he mencionado en este momento para poder presentarla al Pleno de ustedes con esas observaciones y ya poder resolverla, querida Presidenta, si tengo la anuencia del señor proponente. Muchas gracias.